നമസ്കാരം ആരോഗ്യ കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ശരീരവും ബാഹ്യ അന്തരീക്ഷവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളാണ് പ്രധാനമായും അലർജിക്ക് കാരണമായി തീരുന്നത് പല ഘടകങ്ങളും അലർജിക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് അലർജിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം ഇന്ന് ആരോഗ്യ കേരളത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങൾ ചിലതരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പൂമ്പൊടി തണുത്ത അന്തരീക്ഷം പ്രാണികൾ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തുടങ്ങി ചിലയിനം മരുന്നുകൾ വരെ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അലർജി സാധ്യത കൂടിയവരിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ പോലും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയോ അവയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയാണ് പ്രധാന പോംവഴി മുറിക്കുള്ളിലെ സോഫ കാർപ്പറ്റുകൾ കിടക്കവിരി തലയിണ കവറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം കൃത്യമായ വൃത്തിയാക്കുക ജനാലകൾ കർട്ടനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ അലർജിക്ക് കാരണമായി തീരാം അതിനാൽ അലർജി ഉള്ളവർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ജനാലകളും കർട്ടനുകളും ദിവസവും വൃത്തിയാക്കുക ഐ ജി ഇ ടെസ്റ്റ് സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി അലർജി രോഗനിർണയം നടത്താം അലർജിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ നേരത്തെ തന്നെ ചികിത്സ തുടങ്ങാം സാധാരണയായി ഇൻഹെയ്ലർ ചികിത്സയാണ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി കണ്ടുവരുന്നത് ഉടനടി ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു എന്നതിനൊപ്പം പാർശ്വഫലങ്ങളും കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഇൻഹെയ്ലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം അലർജിക്ക് ജനിതക ഘടകങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറാനുള്ള സാധ്യത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഉറപ്പാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു അതിനാൽ ഈ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരിശോധനകളും മരുന്നുകളും നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിക്കണം അലർജി മൂലമുള്ള ആസ്മാരോഗം വരാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അലർജി ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അലർജി ഇല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും മിനിമം അലർജി ഉണ്ടാവും ഒരു സമയത്തെങ്കിലും അലർജിയുടെ പ്രശ്നം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അലർജി വന്ന് തുമ്മൽ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആവുന്നത് നമ്മൾ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ കർച്ചീഫ് കൊണ്ട് മൂക്ക് തുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അലർജി എങ്ങനെ വരുന്നു അതിനെങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അലർജി ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന അലർജി ഉണ്ട് മൂക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന അലർജി ഉണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അലർജി ഉണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ മരുന്നിനോട് അലർജി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന പൊടി ഇതെല്ലാം ഈ അലർജിയുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇ എൻ ടി മൂക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ അലർജി മൂക്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂക്കൊലിപ്പ് മൂക്കടപ്പ് തുമ്മൽ മൂക്കിനുള്ളിൽ ചൊറിച്ചില് നമുക്ക് മൂക്കിങ്ങനെ മൂക്കിന്റെ തേക്കാൻ തോന്നുക ഇതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ട് വരിക ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വാസ് ഓഫ് മോട്ടോർ റൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും രണ്ടും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂക്കലി മൂക്കൊലിപ്പ് മൂക്കടപ്പ് തുമ്മൽ തന്നെയാണ് ഈ വാസോ മോട്ടോർ റൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലർജി അല്ല ചില പേഷ്യൻസ് പറയാറുണ്ട് ഉറക്കം എണീറ്റാല് ഉറക്കം എണീക്കുന്നത് തൊട്ട് ഒരു പത്ത് മണി വരെ നല്ല തുമ്മലും മൂക്കൊലിപ്പുമാണ് സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ച് ഒരു പത്ത് മണിയായി ഇച്ചിരി അന്തരീക്ഷം ചൂടായതിനു ശേഷം പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് അത് അലർജി അല്ല അത് ഈ പറയുന്ന വാസോ മോട്ടോർ റൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള സിമ്പത്തറ്റിക് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റംസിന്റെ ഒരു മിസ്മാച്ചിൽ വരുന്ന ഡിസോർഡർ ആണ് ഈ പറയുന്ന വാസോ മോട്ടോർ റൈനൈറ്റിസ് നമുക്ക് ഈ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് അതായത് അലർജി കാരണം മൂക്കിൽ വരുന്ന ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ നമ്മൾ മൈൽഡ് സിവിയർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വിഭാഗത്തിലായിട്ടാണ് പെടുത്താറുള്ളത് മൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലോകരക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതവരുടെ ജീവിതത്തെയോ ജോലിയെയോ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയോ പഠിത്തത്തെയോ ബാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് മൈൽഡ് സിവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും അവരുടെ ജീവിതത്തെയും ഉറക്കത്തെയും ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ സിവിയർ അലർജി എന്ന് നമ്മൾ പെടുത്തുക അലർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും കോമൺ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലുള്ള പൊടിയാണ് ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ വീട് എത്രത്തോളം ശുചിത്വമായി വയ്ക്കുന്നോ അതൊരു പരിധിവരെയും നമുക്ക് ഈ അലർജിയെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ പുറത്തുള്ള അലർജി ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്മോഗ് ഉണ്ടായിര
ഈ പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ പൊടിക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഇത് മാസ്റ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ലിന്റെ മുകളിൽ പോയി അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുകയുമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം എപ്പോഴാണോ ഇതേ പൊടി നമ്മുടെ മൂക്കിൽ എൻ്റർ ആകുന്നത് ഇത് നേരത്തെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആന്റിബോഡിയിൽ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും ഈ മാസ്റ്റ് സെൽ ബ്രേക്ക് ആവുകയും അതിൽ നിന്ന് കുറെ കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ഈ കെമിക്കൽസ് ആണ് മൂക്കിന് ഈ പറയുന്ന മൂക്കൊലിപ്പ് മൂക്കടപ്പ് തുമ്മൽ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അത് വ്യക്തമാണ് പിന്നെയും ഈ പൊടി മൂക്കിൽ കയറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ അലർജി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോ ഈ പൊടി കയറാതി നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അലർജി വന്നാൽ നമുക്ക് മെഡിക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അലർജിയുടെ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റും പ്രിവെൻഷൻ ആണ് ഇതെങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് വീട്ടിനുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ വെളിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിനുള്ളിലുള്ളത് ഈ ബുക്സ് അടുക്കി വെക്കുക തുണി അടുക്കി വെക്കുക ഇതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ക്യാബിനറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം തുറന്നു വയ്ക്കുന്ന ഷെൽഫിൽ മാത്രമേ ബുക്സിന് ഇടയിലാണെങ്കിലും തുണിയുടെ ഇടയിലാണെങ്കിലും പൊടിയടിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ക്ലോസ്ഡ് ക്യാബിനറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് പൊടിയടിക്കും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ റുട്ടീനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂംസിൽ വയ്ക്കാവൂ ബെഡ്റൂം ആണെങ്കിലും ശരി ലിവിംഗ് റൂം ആണെങ്കിലും ശരി അതല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ബുക്സോ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ക്ലോത്സോ ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക റൂം തന്നെ കണ്ടെത്തുക അത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലോ ആവശ്യത്തിൽ മാത്രം ആ റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുക രണ്ട് ഏറ്റവും പ്രശ്നക്കാരൻ കാർപ്പറ്റ് നമ്മൾ എത്ര വാക്യൂം ക്ലീൻ ചെയ്താലും നമ്മൾ എത്ര പൊടി ഡസ്റ്റ് മാറ്റിയാലും ആ കാർപ്പറ്റിൽ ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ കാർപ്പറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ ബെഡ്റൂമിൽ മാക്സിമം കാർപ്പറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ കർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ബുക്സ് പറയുന്നത് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പം കർട്ടൻസ് വാഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ കാർപ്പറ്റ്സ് വാഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന മെത്തയും പില്ലോസും ഈ ഡസ്റ്റ് പിടിക്കാത്ത ഫാബ്രിക്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഡസ്റ്റ് തട്ടിയാലും അതിൽ തങ്ങി നിൽക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഫാബ്രിക്സിൽ ഈ പറയുന്ന പില്ലോസും ഈ പറയുന്ന ബെഡും കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് അല്ല ബെഡ്ഷീറ്റ്സിന്റെ അടിയിൽ ഈ പറയുന്ന മാട്രസും ഈ പറയുന്ന പില്ലോയും ഈ ഫാബ്രിക് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് തന്നെ അമ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മിനിമം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക പൂച്ച വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ബെഡ്റൂംസിലും ലിവിംഗ് റൂമിലും അതിന് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക വെളിയിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് പൂച്ചയുടെ മുടി ഈ കാർപ്പറ്റ്സിലും നിന്ന് മാറ്റാൻ വളരെ പാടാണ് അതിങ്ങനെ തങ്ങി തന്നെ നിൽക്കും വീട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കാതിരിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്പോസലിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെത്തുകയും ആ കണ്ടെയ്നർ പ്ലാസ്റ്റിക് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്യൂംസിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോമൺലി വരുന്നത് നമ്മുടെ റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് റൂഫിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അലർജി കുറവാണ് നമ്മുടെ പഴയ അറ്റാച്ച്ഡ് ഹട്ട്സ് ഉണ്ട് ഓല കൊണ്ട് മെയ്യുന്ന ഓല കൊണ്ട് മെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഓടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും പൊടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ അലർജി ഇത്രയും സിവിയർ ആകാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോ വീടിനുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കെയർ കൊടുക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൂച്ചയുടെ കാര്യത്തിലും ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ കെയർ കൊടുത്താലും നമ്മൾ വീട് എത്ര വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ മൊത്തം പൊടിയും അലർജൻസും ആണ് പക്ഷെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഇപ്പം സിംഗപ്പൂർ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നമില്ല റോഡ്സ് ആർ വെരി നീറ്റ് റോഡ്സ് വളരെ വൃത്തിയുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റിൽ പോയാലും വൃത്തിയുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഏതാണോ പുള്ളിക്കുള്ള അലർജി അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് പൂവിന്റെ പൊടിയാണ് അലർജി എങ്കിൽ ഈ പൂ വിൽക്കുന്ന നഴ്സറീസ് അല്ലെങ്കിൽ പൂ വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റ്സ് അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കുക സ്വന്തമായി വീട്ടിൽ പൂ വളർത്താതിരിക്കുക ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്
ഇത് ചെയ്താൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണ് ഏത് സാധനത്തിനോടാണ് അലർജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്കിൻ ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണത്തിന്റെ അലർജി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഭക്ഷണത്തിന്റെ അലർജി വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ഈ സ്കിൻ ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് വളരെ സേഫ് ആണ് അങ്ങനെ പെയിൻഫുൾ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായി അലർജിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്കിൻ ബ്രിക് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ സാധിക്കും അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത ടെസ്റ്റാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ടും കിട്ടും സേഫുമാണ് അതല്ലാതെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ആർ എ എസ് ടി റേഡിയോ അലർഗോ സോർബൻ ടെസ്റ്റ് ഇത് റാസ്റ്റിന് ഈ റാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്കിൻ ബ്രിക് ടെസ്റ്റിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് നമുക്ക് സ്കിൻ ട്രിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളിൽ മാത്രം ഈ റാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്കിന്നിൽ തന്നെ ഭയങ്കര അലർജിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പോയി ഈ സ്കിൻ ട്രിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്കിന്നിൽ ഭയങ്കരമായി ചൊറിച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ വളരെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ഈ സ്കിൻ ട്രിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ആ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ റാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ഏത് അലർജനോടാണോ അലർജി ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് കുറച്ച് ഫണ്ണി ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് എത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അനിമൽസുമായി മിംഗിൾ ചെയ്യുന്നോ അവർക്ക് അലർജി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ചെളിയിലും മണ്ണിലും ഒക്കെ കളിച്ച് പൂച്ചയോടും പട്ടിയോടും ഒക്കെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് വളർന്ന കുട്ടികൾക്ക് അലർജി വളരെ കുറവാണ് പശു ആട് മാട് കോഴി അതുകൊണ്ട് എപ്പ എത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അനിമൽസുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നോ അവർക്ക് അലർജി കുറവാണ് എത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നേഴ്സറിയിൽ പോകുന്നോ അവർക്ക് അലർജി കുറവാണ് അതൊരു സ്റ്റഡി കാണിച്ചതാണ് കാരണം ഈ നേഴ്സറിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ അലർജി കുറയും എന്നാണ് ആ സ്റ്റഡി കാണിച്ചേക്കുന്നത് കാരണം ഈ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ പോളൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അലർജിക് സാധനങ്ങളും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് ശരീരം അങ്ങ് സെൻസിറ്റൈസ് ആവുകയാണ് പിന്നെ ആ സാധനത്തിനോട് പിന്നെ നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അർബനൈസേഷൻ ആണ് അലർജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സിറ്റീസ് എല്ലാം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിനെ നോക്കി ആ വെസ്റ്റേൺ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു അർബനൈസേഷൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ ജീവിതം രീതികൾ അവർക്ക് മണ്ണുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അനിമൽസ് അങ്ങനെയായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം എത്രത്തോളം റിഫൈൻഡ് ആവുന്നോ എത്രത്തോളം നമ്മൾ നീറ്റായിട്ട് പ്യുവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് റൂമിനുള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നോ അത്രയും നമ്മുടെ ശരീരം അലർജി പിടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മണ്ണുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഈ അനിമൽസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അലർജി കുറവായിട്ടായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നോർമലി അലർജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് പക്ഷെ അത് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഈ ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ് എന്നുള്ള ടാബ്ലറ്റിൽ ക്യൂർ ആകത്തില്ല അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സ്റ്റിറോയിഡ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള മൂക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രേസ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും വളരെ വറി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റിറോയിഡ് അല്ലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് സ്റ്റിറോയിഡിന് അതിന്റേതായ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മൂക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ബയോ അവൈലബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ അതായത് അത് ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്ന് രക്തത്തിൽ എത്തി ശരീരത്തിനെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ രക്തത്തിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റിറോയിഡ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ മൂക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ടേം എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഈ മൂക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിറോയിഡ് സ്പ്രേക്ക് വരാറില്ല നമ്മൾ ഫ്ലൂട്ടിക്കസോൺ മൊമെന്റസോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്പ്രേസ് ആണ് ഇപ്പൊ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പില് നമ്മൾ ബുഡീസൊണൈഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വേഴ്സ്
പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ സ്ഥിരമായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റിറോയിഡിന്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ തുടർച്ചയായ ജലദോഷം തുമ്മൽ മൂക്കൊലിപ്പ് ചുമ ശരീരം ചുവന്ന് തടിക്കുക എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അലർജിക്ക് സാധാരണയായി കണ്ടുവരിക ഒരു സാധാരണ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാവാം ചിലപ്പോൾ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലർജി ആണോ എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്താനായി അലർജി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ചെവിക്കുണ്ടാവുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ചെവി വേദനയായിട്ടായിരിക്കും ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് പതുക്കെ കേൾവിക്കുറവിലേക്കും പോയേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾവിക്കുറവിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായും ഒരു ഇ എൻ ടി വിദഗ്ധന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കേൾവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശോധന ചെയ്യേണ്ടതാണ് സാധാരണയായി ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയും കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ വഴിയും കേൾവി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും കുട്ടികളിൽ ചെവിക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ സാധാരണയായി ചെവി വേദനയായിട്ടായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക മുതിർന്നവരിലും ചെവി വേദന സാധാരണയായി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ജലദോഷത്തെ തുടർന്നായിരിക്കും ഇത്തരം വേദന അനുഭവപ്പെടുക അണുബാധ മൂലം കർണപടത്തിൽ ചെറു സുഷിരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു ഇത് തീർച്ചയായും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കുറവിലേക്ക് നയിക്കാനിടയുണ്ട് ഹെലൻ കെല്ലർ എന്ന പ്രശസ്തിയായ യുവതിയെ പറ്റി കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾ ആരും കാണൂല ലോകത്ത് ആരും കാണൂല ജന്മനാൽ അന്തയും ബദ്രയുമായിട്ട് ജനിച്ച ലേഡി ഒരുപാട് നന്മകളും നല്ല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നിട്ടാണ് വിളവാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷം കേൾവിശക്തി ഇല്ലാതായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് ബേഡ്സിൻ്റെ ചേർപ്പിങ് കൊച്ചു കൊച്ചു ശബ്ദങ്ങൾ ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ പോയതായി എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു വിഷമമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് ആ അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇന്നും നമ്മൾ അതിശയിച്ചു പോകും ഒരു പതിനായിരം കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പം അതിനകത്തൊരു പതിനൊന്ന് പേര് കൂടുതലായിട്ട് കേൾവിശക്തി ഇല്ലാത്തവരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നൂറ് ശതമാനം അവരെ സോഷ്യലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാനും പറ്റും അതിനായിട്ട് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് സാധാരണക്കാരിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല പരിപാടികളും കൊണ്ട് അതിപ്പം സാധാരണക്കാരന് റീച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ജന്മന കേൾവിയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമേ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കോക്ലിയറിൻ പറഞ്ഞ വളരെ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ വളരെ ആരുടെയും കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രൂപത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഇത് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എവിടെയൊക്കെയാണ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഒരു ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ലക്ഷ്യം പേഷ്യൻ്റെ ഒരു അസുഖം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മാത്രമല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ന്യൂ ബോൺ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹിയറിങ് പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റിയാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതനുസരിച്ച് ഈ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഇയറിംഗ് ഫോൺ കോക്ലിയറിൻ പ്രൊ കോ ഈ ചെവിക്ക് മൂ കേൾവിക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേജിലാണ് ഒന്ന് ഔട്ടർ വെളിയിലുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ചെവിയുടെ കനാലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിഡിൽ ഇയർ ഒരു മൂന്ന് ഓസിക്കിൾസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ബോൺസ് ഉണ്ട് അവിടെയും നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം റിസൾട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇന്നർ ഇയർ കോക്ലിയറുള്ള അതായിരുന്നു ഒരു കുറച്ച് വർഷം മുമ്പേ അവരുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം അതും ഇപ്പം നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ സർജറി ഉണ്ട് അത് അതും ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതും അതും ശരിയായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഇംപ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നർവ് ഡെഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലാൻറ്റ് വെച്ചാൽ അതും നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും
സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് കാവിൻ്റെ ഇന്നർ ഇയർ അകത്തേക്കുള്ളതാണ് കോക്ലിയ ഈ കോക്ലിയ സൗണ്ട് വേവ്സിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ആയിട്ട് മാറ്റി അതിന് നെർവ് എൻഡിങ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തലച്ചോറിന് വരെ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ശതമാനം കേസുകളിൽ ഈ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ജന്മനായി തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കേസുകളിൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു തലയിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായാലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ അമ്പത് ശതമാനം കേസുകളിൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ബർത്തി തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ് ബർത്തിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് കേസസ്സിലെ ഏർലിയർ ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചികിത്സയും നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ന്യൂബോൺ ബേബീസിനും അറ്റ് ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഓഫ് ലൈഫ് മുമ്പ് തന്നെ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏർലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഡെഫിനസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ഒ എ എ സ്ക്രീനിങ്ങും ഓട്ടോമാറ്റിക് ബെറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഒ എ എ സ്ക്രീനിങ് ഒരു വളരെ കോമൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റാണ് ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ മൈക്രോഫോൺ ബേബീസിൻ്റെ ഇയറിലോട്ട് വച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ മൈക്രോഫോൺ വഴി കുറേ സൗണ്ടുകൾ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് സൗണ്ട്സ് കാതിനോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് വേവ്സ് അകത്തേക്ക് ചെന്ന് ഇയർ ഡ്രമ്മിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇയർ ഓസിക്കൾസ് വഴിയെ പോയി ഇന്നർ ഇയറിലോട്ട് പോയി അവിടെ ഇന്നർ ഇയറിലുള്ള ഹെയർ സെൽസ് ഓഫ് കോക്ലി അവരെ എത്തി അതിൻ്റെ എക്കോ ആയിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു ഈ പ്രോസസ്സ് നോർമലായാൽ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് പാസ് പാസ്സായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതായത് നോർമൽ ഹിയറിംഗ് ആണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ഫെയിലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിഫർ ആയിട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മുറി കൂടുതൽ ശബ്ദമുള്ളതായതോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ച് ടെസ്റ്റ് സമയത്തിൽ കരിയുവാണെങ്കിലും ഈ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഫർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ സോ ഈ കേസുകളിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നേന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം പ്രബ്ലി ബേബി ഒരു മാസം തികയുന്നത് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട് തവണ ഈ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഫർ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഹിയറിംഗ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ബൈ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇതിൽ ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏത് ചെവിയിലാണ് പ്രശ്നം എത്ര സിവിയറാണ് പ്രശ്നം ഏത് വകയാണ് പ്രശ്നം ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലേ കൊച്ചിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മൂന്ന് മാസത്തിനകം നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് മൂലം നമുക്ക് ഹിയറിംഗ് ലോസ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന് ആറ് മാസം തികയുന്നത് മുമ്പ് നമുക്ക് ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചികിത്സ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ്റെ സ്പീച്ചും ലാംഗ്വേജും ഭാവിയിൽ അഫക്റ്റ് ആകാൻ വളരെ സാധ്യത ഉണ്ട് സോ ഈ പ്രോഗ്രാം മൂലം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് പാരൻസിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബേബീസ് ഓൾ ന്യൂബോൺ ബേബീസ് ജനിച്ച ഫസ്റ്റ് മാസത്തിന് മുമ്പ് Everybody should എവറിബഡി ഷുഡ് അണ്ടർ ഗോ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ് ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ത്രീ മന്ത്സിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ആദ്യത്തുള്ള ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീൻ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതുമായത് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ചികിത്സയും തുടങ്ങിയിരിക്കണം ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ കേരളം പൂർണ്ണമാവുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം 